Kontynuujemy naszą podróż i dojeżdżamy do Puerto Plata. Rozpoczynamy od wjazdu na górę Izabel de Torres. W związku z epidemią nie funkcjonuje kolejka linowa, więc na górę wjeżdżamy samochodami. Musimy pokonać prawie 800 metrów różnicy poziomu. Po dojechaniu na górę najpierw ukazuje się nam pomnik Chrystusa Króla z rozłożonymi ramionami na wzór słynnego pomnika górującego nad Rio de Janeiro. Z góry roztacza się panoramiczny widok na niemal całe Puerto Plata. Miasto leży w północno-zachodniej Dominikanie nad Oceanem Atlantyckim. Liczy około 350 tysięcy mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem kraju. Na górze urządzono ogród botaniczny z miejscową florą. Zjeżdżamy teraz 800 metrów w dół do centrum Starego Miasta. Wiele domów w starej części miasta zbudowano w stylu wiktoriańskim. Ratusz przy Central Park. Różowy pasaż poświęcony pamięci Doni Blanki, której rodzina była prekursorem rozwoju turystyki w Dominikanie. de las sombrillas, czyli ulica Parasoli. Larry Mar, zwany również kamieniem Atlantydy, to rzadki minerał występujący tylko w Dominikanie. Jest używany do wyrobu biżuterii. Puerto Plata jest muzeum bursztynu. Można tu obejrzeć jego rzadkie okazy. Bursztyn dominikański jest uważany za najczystszy na świecie. Przy muzeum jest sklep oferujący różne wyroby z bursztynu. Przy Central Parku znajduje się katedra pod wezwaniem świętego Filipa Apostoła. Jest to współczesna budowla ukończona w 1956 roku. Katedra jest ważnym miejscem pielgrzymkowym w Dominikanie. Wewnątrz jest 12 kolumn odpowiadających 12 apostołom.
Jednym z elementów zabytkowej zabudowy jest Glorietta w Central Parku. Zbliża się Boże Narodzenie i w parku pojawiły się świąteczne akcenty. Wokół parku wznoszą się drewniane budynki z końca XIX wieku, wybudowane w stylu wiktoriańskim. Puerto Plata znaczy srebrny port. Przenieśliśmy się na brzeg oceanu w pobliżu fortu świętego Filipa. Są tu rozległe tereny spacerowe. W tle pomnik generała Gregorio Luperona, jednego z dominikańskich prezydentów. Budowę fortu świętego Filipa rozpoczęto w 1564 roku dla ochrony przed piratami. Port wznosi się na wzgórzu u wejścia do portu Puerto Plata.